ఎవరికన్నప్పుడు ఎస్టర్డే ల్యాబ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉండి ఉంటే ఒకసారి రిపీట్ చేయమంటే ఒకసారి నేను జస్ట్ ఒక సమరీ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ అందరికి కూడా లైక్ ఇప్పుడు ల్యాబ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేను స్టెప్స్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కావాలంటే థ్యాంక్ యూ కార్తీక్ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్ దాట్ ఓకే నో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ అండ్ ఐ విల్ టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ సో నిన్న నేను యాక్చువల్ గా ఒక ఫైవ్ ల్యాబ్స్ వరకు కంప్లీట్ చేసి ట్రై చేశాను ప్రెసెంట్ ఇంకో ఫోర్ ల్యాబ్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి మాకు సో ఐ విల్ కంప్లీట్ దెమ్ నో సో ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అబౌట్ ఇట్ yes it's visible yeah thank you so actually nenu meeku ee generate a lab badge lo game lo meeku apis explorer quick start ane oka lab explain chesanu like apis ni ela enable cheyali next api ki ela generate cheyali next cloud buckets ani enduku use chestaru cloud buckets ni ela create cheyali ani cheppi clear ga explain chesanu nenu meeku so next anedi ee cloud buckets ఎందుకు యూస్ చేస్తారు జనరేటివ్ ఏలో నెక్స్ట్ ఏపీఐ కీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అనలైజింగ్ అండ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ టెక్స్ట్ ఎలా జరుగుతున్న ప్రాసెస్ అనేది కూడా మీకు క్లియర్ గా చూపించాను అన్న ఆ కోడ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్ కింద క్రియేట్ చేసుకుని లైక్ టచ్ అనే ఒక కోడ్ యూస్ చేసుకుని దాన్ని కీవర్డ్ యూస్ చేసి చేస్తాం మనం సో నెక్స్ట్ నానో అని దాన్ని యూస్ చేసుకుని మనం ఆ ఫైల్ యొక్క ఎడిటింగ్ యాక్సెస్ అనేది తీసుకుంటాం మనం మన దగ్గర ఏ కోడ్ అయితే ఉందో దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుని మనం దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటాం మనం లైక్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎక్స్ దెన్ వై అండ్ దెన్ ఎంటర్ సో సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ ఈ ఫైవ్ ల్యాబ్స్ కి కూడా సేమ్ అలాగే కంప్లీట్ చేసాం మొత్తం అన్ని కూడా సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏంటంటే ఒక డేటా సెట్ ని ఒక డేటా గానీ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ ఆ డేటా ఎలా అప్లోడ్ అవుతుంది అని మాకు మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను క్లియర్ ఇప్పటి వరకు కూడా సో నవ్ ఏంటంటే ఆ డేటా ని మనం ఈ జనరేటివ్ ఏఐ లైక్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెక్నాలజీ దీంతో ఎలా యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ మన మనకి జనరేటెడ్ డేటా ఎలా వస్తుంది మన ఇచ్చిన డేటా నుంచి సో నువ్వు కమింగ్ టు ద ల్యాబ్ ద ఫస్ట్ ల్యాబ్ ఈస్ జనరేటివ్ ఏ విత్ వెటెక్స్ ఏ ప్రామ్ డిజైన్ సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా బిజినెస్ ఉంటే జనరేటివ్ ఏ విత్ వెటెక్స్ ఏ ఇట్ మీన్స్ మనం వెటెక్స్ ఏఐ అని ఒక ఏపీఐ ని యూస్ చేసుకుని మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం మనం సో గూగుల్ క్లౌడ్ లో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఏపీఐస్ అని జనరేట్ అయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినవి సో మనం ఆ ఏపీఐ ని యూస్ చేసుకుని ప్రామ్ డిజైన్ మీన్స్ ప్రామ్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చెప్పాలంటే ప్రెసెంట్ ఈ జనరేటివ్ ఏ అని టెక్నాలజీని డిజైన్ చేసి ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా ప్రామ్ ఇంజనీర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రామ్ ఇంజనీరింగ్ సో దాంట్లోనే ఫస్ట్ టాస్క్ వచ్చి ఏంటంటే ప్రామ్ డిజైన్ అసలు ప్రామ్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం లైక్ అ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ అసిన్ లుకర్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనే క్వశ్చన్ ఒక అడుగుతున్నాం అంటే దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం మనం so it is called prom design so the first task is generative ai with vertex a prom design so now i am starting the lab so if you have any doubts please keep it in the chat box i will check and respond to you so me andar lab start chesina tarata console ani cheppostadi so console lo new window open cheskondi so ఎందుకు ప్రతిసారి ఇలా న్యూ విండోలో కానీ లేకపోతే న్యూ ట్యాబ్ లో కానీ ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నాను అంటే బికాస్ ఒకే ట్యాబ్ ట్యాబ్ లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఒకసారి మీ పర్సనల్ మెయిల్ తో కూడా సింక్ అవ్వడం వల్ల డేటా మీకు ఎర్రస్ అని వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని సో మేము మాక్సిమం కూడా ఏంటంటే న్యూ ట్యాబ్ న్యూ విండో యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మొత్తం మేము గూగుల్ క్లౌడ్ చేయడం చేయడానికి సో వాడు ఇచ్చిన టెంపరీ యూజర్ ఐడి అండ్ మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ తీసుకుని కాపీ పేస్ట్ చేసాం సో మనకి మనకు ఒక గూగుల్ క్లౌడ్ వర్క్ స్పేస్ అనేది ఓపెన్ అయింది మనకి ప్రెసెంట్ అయితే మనకి సో ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఈస్ వెర్టెక్స్ ఏ వర్క్ బెంచ్ సో మనకి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా దీంట్లో వెర్టెక్స్ ఏ ఏపీ అనేది ఆల్రెడీ ఎనాబిల్ అయి ఉంటుంది మనకి దీంట్లో మనకి సో నో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ ద ఏపీఐ ఇస్ ఎనాబిల్డ్ ఆర్ నాట్ సో ఫస్ట్ గో టు ఏపీఐస్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ దెన్ గో టు లైబ్రరీ సో దిస్ ఇస్ ఇందులోనే మొత్తం మనకి కావాల్సిన డిఫాల్ట్ ఏపీఐస్ లైక్ మ్యాప్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఏపీఐ ఆండ్రాయిడ్ ఏపీఐస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏపీఐస్ క్లౌడ్ విజన్ ఏపీఐస్ ఇలా గూగుల్ డ్రైవ్ ఏపీఎస్ అండ్ సో మెనీ ఏపీఎస్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్ సో మనం ఒక కోడ్ మళ్ళీ దీనికోసం స్పెషల్ గా రాయక్కర్లేదు ఆ ఏపీఐ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఈజీగా ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఈజీగ
సో అది అనబుల్ గా ఉందని చెక్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ప్రజెంట్ చెప్పాను సో నేను చెకింగ్ దట్ సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూసినట్టయితే ఆల్రెడీ ఎనబుల్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఓన్లీ మేనేజ్ చేయమని చెప్పి మాత్రమే చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకే సో వెట్టెక్స్ ఏపీఏ ని ఎనాబుల్ చేయాల్సిన అవసరం ఇంక లేదు మనకి సో దిస్ ఈస్ వెట్టెక్స్ ఏపీఏ అండ్ ఇట్స్ లోగో సో నా కమింగ్ బ్యాక్ టు ద వర్క్ మనకి ఏపీ అయితే ఎనబుల్ అయిపోయి ఉంది డిఫాల్ట్ గా మనకి సో మనం నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చి ఏంటంటే వెట్టెక్స్ ఏ వర్క్ బెంచ్ సో ఈ పర్టికులర్ వర్క్ బెంచ్ లోకి వెళ్ళాలి ఎందుకు సో మనం ఈ పైన టాప్ టాప్ లోని సెర్చ్ బార్ అనేది ఉంటది ఇక్కడ దీంట్లో వెట్టెక్స్ ఏఐ అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఒకటి వస్తుంది మనకి ఈ లోగోతో వి షేప్ లో సో దాంట్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ సైడ్ సైడ్ కొన్ని నావిగేషన్ లో ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఇందులో వర్క్ బెంచ్ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు వెట్టెక్స్ ఏఐ వర్క్ బెంచ్ సో ఈ వర్క్ బెంచ్ లోకి వెళ్ళండి ఎందుకు ఈ వర్క్ బెంచ్ అనేది ఏంటంటే ఒక యూజర్ తన యొక్క కోడ్ ని రాసిన దాన్ని వర్క్ బెంచ్ అని చెప్పి అంటారు తను చేసే వర్క్ టాస్క్ గానీ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడో దాన్ని వర్క్ బెంచ్ అని చెప్పి అంటారు ఇక్కడ సో మనకి వర్క్ బెంచ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే గో టు యూజర్ మేనేజ్డ్ నోట్ బుక్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ యూజర్ మేనేజ్డ్ నోట్ బుక్స్ మేనేజ్డ్ నోట్ బుక్స్ సో యూజర్ మేనేజ్డ్ నోట్ బుక్స్ లోకి వెళ్ళండి ఎందుకు సో మనకి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ జనరేటివ్ ఏ జూపిటర్ ల్యాబ్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసి ఉంది ఆల్రెడీ అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక నోట్ బుక్ మీలో ఎవరికన్నా మిషన్ లెర్నింగ్ గానీ ఏఐ డేటా సైన్స్ ఈ బ్రాంచెస్ లో ఉంటే మీకు జూపిటర్ నోట్ బుక్ అని చెప్పి ఒకటి ఆల్రెడీ ఒక టూల్ అనేది ఉంటుంది మనకి సో దాంట్లో ఈ పైతాన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ గానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు మొత్తం లైక్ కొలాబ్ లో కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని సో డేటా డేటా సైట్స్ ని అప్లోడ్ చేసి దాని మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి మాక్సిమం యూస్ చేస్తారు సేమ్ జనరేటివ్ ఏ కూడా డేటా సెట్స్ లాంటివి ట్రైనింగ్ చేసి దాని నుంచి మనం డేటా జనరేట్ చేస్తున్నాం మనం సో దట్స్ వై హీర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ జూపిటర్ నోట్ బుక్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి జూపిటర్ నోట్ బుక్ అని చెప్పి ఓ ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాస్క్ మనకి ఓపెన్ క్లిక్ జూపిటర్ నోట్ బుక్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి ఫస్ట్ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చి ఏంటంటే టాస్క్ టూ ఓపెన్ జనరేటివ్ ఏఐ ఫోల్డర్ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక పాత్వే అనేది ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ ఈ త్రీ ఫైల్స్ లో మనకి ఫస్ట్ జనరేటివ్ ఏఐ ఫోల్డర్ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేయమని చెప్పారు సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వెయిట్ మినిట్ యా సో మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ మెనూలో నేను జూమ్ చేస్తున్నాను మీకు క్లియర్ కనిపించడానికి సో హియర్ ఇక్కడ మనకి జనరేటివ్ ఏఐ అని చెప్పి ఒకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి డబుల్ క్లిక్ చేయండి దీని మీద చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకో కొన్ని సబ్ సబ్ ఫైల్స్ అని ఓపెన్ అంటే సబ్ ఫోల్డర్స్ లో ఓపెన్ అవుతాయి మనకి సో నెక్స్ట్ వాడిచ్చింది ఏంటంటే నావిగేట్ టు లాంగ్వేజ్ అండ్ దెన్ ప్రాంగ్స్ సో లాంగ్వేజ్ అని ఈ సబ్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళండి డబుల్ క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ దెన్ గో టు ప్రాంగ్స్ సో వెళ్ళిన తర్వాత దీంట్లో మనకి ఒక ఫైల్ చూపిస్తుంది ఇంట్రో ప్రాంప్ట్ అని చెప్పి సో వాడు కూడా ఇక్కడ అదే మెన్షన్ చేసాడు క్లిక్ ఆన్ ద ఇంట్రో ప్రాం డిజైన్ ఐపీవైఎండి సో ఈ ఫైల్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కోడ్స్ అనేవి ఒక నోట్ బుక్ లో ఎలా అయితే కోడ్స్ ఉంటాయో డైరెక్ట్ గా లైన్ గా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ కోడ్స్ అనేవి కూడా సో మనకి ఇక్కడ చేయాల్సిన టాస్క్ అలా ఏముందంటే మనకి కోడ్ ఏం రాయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళే కోడ్ ఇచ్చారు మనకి జస్ట్ మనం ఏంటంటే కోడ్ యొక్క ఫ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోద్ది అసలు ఎలా ట్రైన్ అవుతుంది డేటా డేటా సెట్ ఎలా అప్లోడ్ అవుతుంది అండ్ డేటా అవుట్పుట్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది ఈ త్రీ టాస్క్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ సెన్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ నౌ బికాస్ నేను మనం యూజ్ చేసాం లైక్ సమ్మర్ మెసేజ్ మీ చాట్ సపోర్ట్ యా ఓకే సో మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కోడ్స్ అన్ని కూడా ఎలా రన్ చేయాలంటే మనకి బ్లూ కలర్ నావిగేషన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ గానీ ఇక్కడ సో ఇక్కడ పైన మీకు ఇక్కడ పాస్ లాగా ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది మనకి రిజ్యూమ్ పాస్ లాగా మామూలుగా సో ఈ దీని మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఒక్కొక్క టాస్క్ రన్ అవుతూ ఉంటది ఎందుకే మనకి సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ వన్ టూ త్రీ ఇలా నోట్ బుక్స్ దగ్గర ఆ టాస్క్ అనేది రన్ అవుతున
సో నెక్స్ట్ రాస్కి వచ్చి వెర్టెక్స్ మోడల్ ఎలా జనరేట్ చేయాలని చెప్పి ఇది తీసుకుంటుంది మొత్తం అంతా కూడా సో దిస్ వన్ యా స్టిల్ ఇట్స్ రన్ లోడింగ్ ఇంకా లోడ్ అవుతుంది ఇంకా అనేది సో ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ సో ఒక్కొక్క టాస్క్ మనం అలా రన్ చేసుకుంటే లాస్ట్ వరకు మనం అన్ని ఎట్ ఏ టైం చేసేయకూడదు మనం ఒక టాస్క్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్ వెళ్ళాలి బికాస్ ఇట్ మే కాజ్ ఎరర్స్ సో స్లోస్ లోగా ఒక్కొక్క టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతా వెళ్ళండి మొత్తం సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఈ టాస్క్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రాంప్ట్ అనేది డిజైన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి లైక్ వాట్ వుడ్ యూ డూ థింక్ లాగ ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో జనరేట్ అవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ టోకెన్ ఇక్కడ టోకెన్ అనేది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కీ వర్డ్స్ అంటే మనకి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని ఆ దాంట్లో ఫోర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి అందులో ఆ సెంటెన్స్ లోని లైక్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సో ఈ ఫోర్ సెంటెన్స్ ని ఒక టోకెన్స్ కానీ ఫోర్ ఫోర్ టోకెన్స్ కానీ కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనం తీసుకెళ్ళి మనం సో అలా మనకి ట్రైనింగ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ మీద ఇస్తే మనకి జనరేట్ అయ్యేది కూడా సేమ్ టోకెన్స్ అయితే మనకి జనరేట్ అవుతాయి మనకి సో స్లో స్లో గా ఒక్కొక్క టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతాయి వెళ్ళండి మొత్తం అంతా కూడా సో నెక్స్ట్ టాస్క్ నెక్స్ట్ టాస్క్ సో ప్రాంప్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ డిజైన్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెబ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఉంటది మనకి తెలుగులో కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి మనకి బట్ మనకి ఏంటంటే వెర్బ్ అనేది ఎండింగ్ లో వస్తుంది ఇంగ్లీష్ లో వెర్బ్ అనేది మధ్యలో వస్తుంది అందుకని సో ఇట్ నీడ్ టు లెర్న్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ సో మనం ప్రాంప్ట్ డిజైన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా డిజైన్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేసినా కానీ సో ఆల్ ద టాస్క్ ఎక్కడైనా ఎర్ర ఉంటే మనకి అది రెడ్ కలర్ మార్క్ లో చూపించేస్తుంది మనకి ఏదైనా ఎర్ర ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వనప్పుడు సో స్లో స్లో గా ఒక్కొక్క టాస్క్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి మొత్తం అన్ని కూడా సో ఒక్కొక్క టాస్క్ దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రాంప్ట్ డిజైన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక క్వశ్చన్ డిజైన్ అవుతుంది లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోర్టీన్ టాస్క్ దగ్గర వాట్స్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఎందుకని అక్కడ సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఈస్ టు యూజ్ ఎ కెటిల్ లైక్ అది దానికంటూ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకుని దాని దగ్గర ఉన్న డేటాతో సో అది ఒక ఒక టోకెన్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వర్డ్స్ లో ఒక టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేసింది మొత్తం అక్కడ బికాస్ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెంబర్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేసాం మనం ఇక్కడ సో టెక్స్టల్ ఫార్మాట్ లో మొత్తం అంతా జనరేట్ చేసింది టోకెన్ అంతా కూడా మనకి సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాస్క్ సో మొత్తం స్లో స్లో గా ఒక్కొక్క టాస్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి మొత్తం అంతా కూడా ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ అన్ని ప్రాంప్ట్స్ ఒకటి కాదు ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్రాంప్ట్ ఒక్కొక్క టైప్ లో డిజైన్ చేసింది మొత్తం ఇక్కడ అంతా కూడా సో ఒక క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక దాంట్లో లాంగ్వేజ్ గురించి ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో ఇమేజ్ గురించి ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో లేకపోతే ఒక ఒక లొకేషన్ గురించి ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ గురించి ఉండొచ్చు సో మనం డిజైన్ చేసి ప్రాంప్ట్ గురించి మనం మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఎందుకు ఫస్ట్ మనం సో ఎప్పుడైతే ప్రాంప్ట్ డిజైన్ చేసాం మనం లాస్ట్ లో ఒక యూజర్ అనేది ఎన్ యూజర్ అనేది ఎవడైతే ఉంటాడో లైక్ చార్ట్ జిప్టీలు మనం ఎలా అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం మనం సో ఆ యూజర్ అడిగే క్వశ్చన్ కి ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఆ ప్రాంప్ట్ లైక్ ఆ చార్ట్ జిపిటి ఆర్ బర్డ్ ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ చేయగలదు అంతకి ఈ జనరేట్ ఏ యూజ్ చేసుకుని సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ సో ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఎవ్రీ టాస్క్ సో లాస్ట్ కి వచ్చిన తర్వాత సో మ్యాక్స్ ఇక్కడ అన్ని కూడా ఒక ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఇచ్చారు మొత్తం అన్ని కూడా టెస్ట్ ఈ లాస్ట్ అన్ని కూడా ఏంటంటే చెక్ చేయడానికి ఇవన్నీ లైక్ ఇస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్స్ సో మ్యాక్సిమం అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి నాకు ఇక్కడ టాస్క్స్ అన్ని కూడా సో ఇక్కడ వరకు కూడా మొత్తం మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా కూడా మనం ప్రాంప్ట్ అనేది డిజైన్ చేసాం మనం ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ ఏదైనా అడిగినా కూడా ఆ క్వశ్చన్ కి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలో ప్రాంప్ట్ అనేది డిజైన్ అయిపోయి ఉంది ఎందుకు ఆటోమేటిక్ గా నేను సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది మనకి బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ లో చాలా డేటా స్టోర్ అయి ఉంటది ఎందుకే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నుంచి వెబ్సైట్స్ నుంచి డేటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంటది అందులో సో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా మనకి సో దట్స్ ఆల్ నో మై టాస్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ నో కమింగ్ టు ద బ్యాక్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే టాస్క్
యా సో నాకు టాస్క్ టూ లో ఇచ్చిన ఈ పాత్వేస్ యూస్ చేసుకున్న కోడ్ అంతా రన్ ప్రాంప్ట్ అనేది డిజైన్ చేశాను నేను జూపిటర్ నోట్ బుక్ ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేసుకుని సో మొత్తం నాకు ఈ టాస్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి నాకు టాస్క్ టూ లో మొత్తం అన్ని కూడా సో నా కమింగ్ టు ద టాస్క్ త్రీ ఎక్స్ప్లోర్ ద నోట్ బుక్స్ నో నోట్ బుక్ ని ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్తున్నారు సో మళ్ళీ బ్యాక్ రండి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి మళ్ళీ అక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది మొత్తం అంతా కూడా సో ఇది ఎక్కడైతే లాస్ట్ లో ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తాం మనం మళ్ళీ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా సో టాస్క్ త్రీ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ప్రాంప్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ని రన్ చేయమని చెప్పారు మామూలుగా టెస్ట్ చేయడం కోసం మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్ సో జనరేట్ అయ్యేలోకి వెళ్ళాను సో దెన్ లాంగ్వేజ్ ప్రాంప్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో లాంగ్వేజ్ ప్రాంప్స్ అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏదో ఒక ఫైల్ తెచ్చి తీసుకోండి ఎందుకే మనకి తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి మామూలుగా లైక్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ఐడియేషన్ పీవైఎన్బి అని చెప్పింది అందుకే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి సేమ్ ఇందాక ఎలా అయితే ఒక్కొక్క టాస్క్ స్లో స్లో గా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అలాగే అన్ని రన్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి మొత్తం అన్ని కూడా సో రన్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాం మొత్తం అన్ని కూడా కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ లైబ్రరీస్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ స్లో స్లోగా అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి ఓకే సో సేమ్ ఇందాక ఎలాగో ప్రాంప్ట్ అయితే డిజైన్ చేస్తామో దాని మీద ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ఏమని చెప్పారు అంతే మనకి టాస్క్ త్రీ ప్రకారం సో అలా ఒకటి రన్ అవుతా వెళ్తున్నాయి మొత్తం అన్ని ఓకే సో నా టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను మొత్తం అన్ని సో బ్యాక్ వచ్చి చెక్ మీ ప్రోగ్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఈ ప్రెసెంట్ జనరేటివ్ ఏ విత్ వెట్టెక్స్ ఏ ప్రాంప్ డిజైన్ దాంట్లో నేను టాస్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాను మొత్తం అన్ని సో ఈ ల్యాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి మొత్తం సో ఐఎమ్ నో ఐఎమ్ ఎండింగ్ దిస్ ల్యాబ్ సో మీలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పేస్ చేయొచ్చు ఏమన్నా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకవేళ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ లో మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా ఏమైనా లైక్ కీవర్డ్స్ ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా నేను యూస్ చేసిన కీవర్డ్స్ ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఎనీ డౌట్స్ yeah thank you so now can i go with, can i move with uh, next next lab yeah thank you vijay kumar so now coming to the next lab so present generative a prompt with a vertex a prompt design athe ikkada complete ayindi idu only oka prompt ela design cheyalan cheppadam kosam oka jupiter notebook lo clear ga explain chesaru idu entha topic anta kodi lab adi సో నెక్స్ట్ ల్యాబ్ వచ్చి ఏంటంటే జనరేటివ్ ఏ విత్ వెర్టెక్స్ ఏ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక ప్రాంప్ట్ ని డిజైన్ చేశారు మీరు డేటా సెట్స్ లైక్ అప్లోడ్ చేయడం చేశారు మొత్తం అంత ఒక డేటాని అంతా కూడా ఒక ఒక జనరేటివ్ ఏ కి ఒక ఏ కి మీరు టాస్క్ అనేది ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని నుంచి మీరు దాన్ని ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా రావాలని చెప్పి చెక్ చేయడం కోసం ప్రెసెంట్ మీరు యూస్ చేస్తున్నారు మొత్తం అంతా కూడా సో నో స్టార్టింగ్ ద ల్యాబ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను మీరు ఒకసారి యూస్ చేసిన మెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఇందులో టెంపరీగా ఉంటాయో అది ఒకసారి యూస్ చేసినా మళ్ళీ ఇంకా యూస్ చేయడానికి ఉండవు ఇంకా మొత్తం సో వాటిని ఏ పర్పస్ గా కూడా మీరు పర్సనల్ గా మాత్రం తీసుకోకండి ఎందుకైనా అవి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వట్లేదు మళ్ళీ ఇలా అవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఎందుకైనా అది సో ల్యాబ్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది ఫస్ట్ థింగ్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ వెర్టెక్స్ ఏ సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఆ వెర్టెక్స్ ఏ ఏపీఐ ఎనేబుల్ అయ్యిందో చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఎందుకైనా సో గో టు ఫస్ట్ థింగ్ గో టు ఏపీఐస్ అండ్ సర్వీసెస్ దెన్ లైబ్రరీ 
search for vertex AI. So vertex AI is already enabled. So we don't need to enable it again. So now go to vertex AI. So could have vertex AI and search and Success in the Rotha Mikul left side navigation low workbench and Jeppu could not to the monk. Same before Alabla, a process the chasm, same process could go on to the Matan it lagoda. So coming to back, okay, same Picadet and Jupiter notebook low, generate to a Jupiter lab. The antlo open Jupiter notebook chain and Jeppu. So Manakikada user management, Mali, same user management books like welcome, man. Well in Tarvata. So hide this spam. Mm, yeah. So, if you open Jupyter Notebook, you can click the link. So, if you open a new tab, open Jupyter Notebook, same before the lab like task execute, same as the task record. So, in these labs, you can have a practical view of a generative AI, like train out in the cloud, you can have an exact process. Because byte on the generative AI models, you can have different train out in the thing. It's just a sample idea course on the thing. So, it's Chart GPT, Bird, Dali, Inka Chala APS on the Inka Chala platforms on the Inka Baita. Avani could alert check train of the Inka the Javaki Tilly the alert train of the Inka because they are large language models and it takes so much time to train the data. So, Jupyter Notebook can open out in the so what it's in a task and then even a task to open generate a folder. So, first generate a folder look well early. Tarvata language and then prompts. So first generate on the then double click chain. Then go to language and then go to prompts. So Malimana kitchen task and intro to same same previous guy file at each other, same Malay file each other manaki. So Manam Anni Ranjas and Tarot the same Malay Korakos Manaki, same previous lab either chess and Malay the chair. So run as this. Okay. It will take two to three minutes to run all the codes present here. Because I am step, I make individual explain share and time make the under cocoa and the same thing. I think clear as a pure and Python code me clear explain this to be chew on me. But technically, prompt engineering intent just to allow a question statement under the just like print generation model predict prompt like allow good task under the same. They code immediately use as suggest them train shade and data. So my upload is a data set all the previous go on to the antlo monkey. So, we have to ask the question about what we have to ask about the direct keywords. Then, we have to generate the output here. So, that's all. If you call this function, if you call this generation model, then you call this function here, the cloud function. So, that's why I am clear that I can explain the explanation of this. So, because there are different different codes, there are different different codes, there are similar codes. So, okay. Run all the comments. Matto ani prompts ani kora individual kote exercise kote valan matto ani kora. So slow slow kora kote run exercise kote valan matto ani kora. So ani run ani tarvata last lo mano. Check my progress is good. So, I will complete the same thing without errors. I will complete the same thing. So, I will check my progress. 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 So, I will check my progress. So, I will check my progress. So, it will take one to two minutes to run all the things. So, 
సో మనకు పర్టికులర్ టాస్క్ టూల్ ఇచ్చిన ఆ కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేస్తాం మనం అన్ని కూడా సో అవన్నీ రన్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మన టాస్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మొత్తం అన్ని గ్రీన్ మార్క్ వచ్చినాయి మనకి సో నెక్స్ట్ టాస్క్ త్రీ వచ్చి ఏంటంటే ఓపెన్ ద ఇంట్రో నోట్ బుక్ జనరేటివ్ వే ఇన్ ద మిడిల్ స్టార్ట్ ఫర్ అండ్ మైక్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇంట్రో టు ఇంట్రో జనరేటివ్ వే స్టూడియో ఎండి ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఫోల్డర్ అండ్ ఓపెన్ ద మార్క్ డౌన్ ప్రివ్యూ సో మీకు ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సోర్స్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఎందుకే మనం వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటంటే ఇంట్రో టు జనరేటివ్ ఏ స్టూడియో ఎండి లాంగ్వేజ్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఓకే లాంగ్వేజ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గెటింగ్ స్టార్టెడ్ లోకి వెళ్ళి ఇంట్రో టు జనరేటివ్ ఏ ఎండి సో మనకి ఇక్కడ టాస్క్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే వాడు ఇక్కడ మార్క్ ఓపెన్ విత్ మార్క్ డౌన్ ప్రివ్యూ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపించాడు ఇక్కడ మనకి సో ఓపెన్ విత్ మార్క్ డౌన్ ప్రివ్యూ యా సో ఇక్కడ మీరు ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ మీద మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పైన ఓపెన్ ఓపెన్ విత్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఈ పైన నుంచి కిందకు వచ్చి ఇక్కడ మార్క్ డౌన్ ప్రివ్యూ అని చెప్పి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి బికాస్ మనకి ఇక్కడ అంతా కూడా టెక్స్ట్ వాళ్ళ డేటా కింద ఇచ్చారు మొత్తం అంతా కూడా ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అలా ఉంది మొత్తం అంత డేటా ఇక్కడ మొత్తం సో మార్క్ డౌన్ ప్రివ్యూ చేసాక మనకి కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో మనకి డేటా అనేది వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఈ టాస్క్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం మొత్తం ఫ్రీ ఫార్మాట్ కింద సో టాస్క్ త్రీ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ నా సో నా కమెంట్ ఉంటే టాస్క్ ఫోర్ ఓపెన్ ద ఇంట్రో పాల్ ఏపీఐ నోట్ బుక్ సో పాల్ ఏపీఐ గురించి మీ అందరికీ నిన్న క్లియర్ నిన్న మీకు అంత అడ్వాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు క్లియర్ గా నేను పాల్ ఏపీఐ అనేది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఏపీఐ విచ్ ఇస్ యూజ్ టు ప్రాసెస్ జనరే జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్ అండ్ అదర్ మిషన్ లెర్నింగ్ టూల్స్ సో ఇందులో వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటంటే ఇంట్రో పాల్ ఏపీఐ ఐబిఎన్బి సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ లో మనం మొత్తం ఇదంతా రన్ చేయాలి కోడ్ సేమ్ ఎంత ఎలా అయితే రన్ చేస్తాం మొత్తం కోడ్ అంతా ఒకటి సింగిల్ సింగిల్ సెల్స్ కింద రెడ్ రన్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి మొత్తం అన్ని కూడా సో ఇట్ విల్ టేక్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ మీరు ఇందులో మార్ఫింగ్ చేసిన డేటా ఏమి ఏది ఉండదు అంతే దీంట్లో డేటా డైరెక్ట్ గానే సో మీరు అన్ని రన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం అన్ని కూడా సో లాస్ట్ లో చెక్ మీ ప్రోగ్రెస్ చేస్తే మీకంటూ ఒక ల్యాబ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది పర్టికులర్ గా మనకి దీంట్లో సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డిజైనింగ్ ద ప్రామ్స్ దట్స్ ఆల్ సో ఇక్కడ వరకు మనం ప్రామ్స్ డిజైన్ చేస్తే వచ్చేప్పటి వరకు మనం ఆ ప్రామ్స్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం మనం అది వర్క్ అవుతుందో లేదని చెప్పి సో ఒక్కొక్క టాస్క్ రన్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి మొత్తం అన్ని కూడా సో ప్రజెంట్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయి కంప్లీట్ అయిపోయింది మొత్తం కోడ్ అంతా కూడా మొత్తం అంతా కూడా సో నువ్వు కంప్లీట్ గా చెక్ మై ప్రాగ్రెస్ సో మనకి టాస్క్ ఫోర్ అయితే కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి సో నువ్వు కెన్ అండ్రీస్ ల్యాబ్ సో బేసికల్ గా ఈ టూ ల్యాబ్స్ కూడా సేమ్ ఒకలాగా ఉన్నాయి రెండు కూడా మొత్తం అన్ని కూడా పెద్దగా ఏం లేదు చేంజ్ అయితే బట్ ఇందులో ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ టాస్క్ అడిషనల్ గా ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక పాల్ మేపీ ఒక నోట్ బుక్ ఇచ్చి దాన్ని కూడా రన్ చేయమని చెప్పారు క్లియర్ గా దాని గురించి పాల్ మేపీ అనేది బేసికల్ గా ఈ కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నెక్స్ట్ కోడ్ జనరేషన్స్ గురించి ట్రాన్స్లేషన్స్ గురించి ఎక్కువ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ డేటా ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా కూడా ఆ డేటాను అంతా యూస్ చేయడానికి పామ్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటారు ఏపీ నోట్ బుక్స్ లోని సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద జనరేటివ్ బ్యాచ్ 
so present 6 7 labs complete aipoyi manaku ikkada generate ai with vertex ai prompt design generate ai with vertex ai getting started ee rendu labs complete ayi so last lo ipudu generative ai studio ante ee platform lone mottham manam generative ai input output test cheskunni platform gan cheppochu din generative ai studio ante andiki so dan kuda click cheyandi so i have 20 minutes to complete this so start this lab getting started with vertex generative ai studio so prathi dantlo kuda common ga generative ai ante ga vertex ai pe compulsory enable chesko manu adi its mandatory task so sign in cheskondi so the first task is to create prompts so manaku ikkada first cheppam kada already indaka vertex ai ani compulsory enable cheyali because generate ai lo so enable the vertex ai api the first task is enable the vertex ai api so go to the api services and then go to library so ikkada vertex ai api ani cheppi search cheyandi so then enable this api so once ee api ni enable cheyagaligithene manam next process kane manu ellagalam lekapothe manu cheyalem manam deentlo generate cheyala tasks anni kuda manu so previous tasks entante enable che already default ga enable chestundi andulo manaki but ee task lo manam start chestunnam kabatti manaku idi mana individual ga deenni manam enable cheyal manu compulsory so enable chesam manu so now check the progress so the default task is completed now no coming to the task 1 create prompts so manaki deentlo kuda malli ekkada gelamani chepparante vertex ai vertex ai lo velli generative ai studio ni click cheyamani chepparu indaka deentlo so ikkada pain search bar lo vertex ai ani search cheyandi ikkada search chesina tarvata manaki ee generative ai ikkada kanipisthu chusara manaki indaka workbench lo kellam manu indaka notebooks lo workbench lo kellam manu indaka ippudu generative ai studio lo లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్ళమని చెప్పాడు సో క్లిక్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ సో దిస్ ఇస్ ద వేర్ ప్లేస్ మన దీంట్లోనే మొత్తం మనం టెక్స్ట్ ప్రాంప్స్ కానీ కోడ్ ప్రాంప్స్ కానీ టెక్స్ట్ చాట్ కోడ్ చాట్ క్రియేట్ చూనిడ్ మోడల్ సో ఒక ప్రాంప్స్ అని ఎలా అయితే డిజైన్ చేస్తామో అన్ని కూడా టాస్క్ ఇక్కడే ఉంటాయి మొత్తం అన్ని కూడా సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు దిస్ ఓకే వెర్టెక్స్ ఏ మెనులోకి వెళ్ళా నెక్స్ట్ జనరేటివ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళా నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ సో టాస్క్ ఆన్ కంప్లీటెడ్ సో క్రియేట్ ప్రాంప్ట్ అని చెప్పాను అండి అందుకే ఒక ప్రాంప్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ చూసి ప్రజెంట్ చూస్ చేసుకున్నాం మనం ఎందుకు సో బ్యాక్ బ్యాక్ వచ్చి టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ సో దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ సో మనకి ఇక్కడ ఎలా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది మనకి లైక్ ఫ్రీ ఫార్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి ఇలాగా మనకు వచ్చినాయి మనకి సో మళ్ళీ సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాట్ఫామ్ నవ్వు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు కిందకు వెళ్ళండి టాస్క్ అనే ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి మనకి సో ఈ పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ గ్యాలరీ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మనకి సో దీన్ని మనం కాపీ చేసుకుని ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో మనం పేస్ట్ చేసుకుని కిందకు వచ్చి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే మనకంటూ ఒక దాని యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది మనకి జనరేట్ చేస్తుంది మనకి కింద మన ఇన్పుట్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ ఇస్తుంది మనకి కావాల్సిన దానికి కావాల్సిన రెస్పాన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది మనకి లైక్ చాట్ జీపీటి మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారు క్వశ్చన్ గానీ ఆన్సర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో సేమ్ థింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ టోకెన్ లిమిట్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కీ వర్డ్స్ అని చెప్పి మామూలుగా నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు జనరేట్ ఏ సెంటెన్స్ సో ఈ టోకెన్ లిమిట్ మనం జనరేట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం సో ఈ టెంపరేచర్ అంటే దాని యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డెప్త్ సో దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు మనం సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎలా ప్రాంప్ట్ అండ్ డిజైన్ అయింది సో ప్రజెంట్ వాడు ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటంటే టోకెన్ లిమిట్ ని వన్ నెక్ సెట్ చేయమని చెప్పాడు సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాడు ఎలా వస్తుందో చూడమని చెప్పాడు సో టోకెన్ లిమిట్ ని వన్ తీసుకొద్దాం మామూలుగా సో ప్రెసెంట్ మళ్ళీ సబ్మిట్ చేద్దాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసాక మీకు ఓన్లీ వన్ కీవర్డ్ వచ్చింది చూసారు ఇక్కడ ఓన్లీ ఏ జస్ట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఒకటి వచ్చింది మనకి ఇంకేం రాలేదు మనకి టోకెన్ లిమిట్ సెట్ చేసిన తర్వాత సో కమింగ్ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ టాస్క్ టోకెన్ లిమిట్ ని వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెట్ చేయమని చెప్పాడు సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ టోకెన్ లిమిట్ ని వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మాక్సిమం కీవర్డ్స్ దీనికి వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి ఇచ్చాడు క్లౌడ్ కి దీనికి సో దీన్ని పెట్టిన తర్వాత దీన్ని సబ్మిట్ చేయండి సో మనకు ఒక లాంగ్ పారాగ్రాఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మొత్తం మనకి ఇక్కడ సో ప్రీవియస్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఇది మొత్తం అన్ని కూడా సో మనకి ఇందాక ఓన్లీ ఓన్లీ ఈ లెటర్ ఏ మాత్రం ఒకటే మనకి డిస్ప్లే అయింది ఇందాక మనకి 
సో కమింగ్ టు బ్యాక్ నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కి సెట్ చేసి సబ్మిట్ చేయమని చెప్పారు సో టెంపరేచర్ దగ్గరకు వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను సబ్మిట్ చేస్తున్నా సో టెంపరేచర్ వల్ల ఏంటంటే మనకి దాని యొక్క డీటెయిల్డ్ వే అని మనకి అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం యూసీసీ కీవర్డ్స్ గానీ లేకపోతే దాని యొక్క డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ గానీ సో అంతా కూడా మనకు క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది మనకి మొత్తం అంతా కూడా మనకి సో నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ లిమిట్ ని వన్ పాయింట్ జీరో తీసుకొస్తాను ఎందుకని అంటే ఐ మీన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఇంకా టెంపరేచర్ యా వన్ సో మనం మొత్తం మనకు కావాల్సిన కీవర్డ్స్ అయితేనే మొత్తం అంతా కూడా మొత్తం అవి మాత్రమే తీసుకొచ్చి పెట్టింది మనకు మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ సో ఎక్స్ట్రాగా ఈజ్ వర్డ్ దేర్ వర్ జస్ట్ సో మెనీ అలా అలాంటి వర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా అన్ని డెలీట్ రిమూవ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ టెక్స్ట్ వల్ లైక్ టిపికల్లీ షార్ట్ ఇలా మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది మొత్తం మనకి సో దీని వల్ల మనకి ఈజీగా ఉంటుంది టాస్క్స్ అని చూసుకోవడానికి మనకి సో దట్ సో ఇప్పటివరకు మనం చేసింది కూడా ఒక ఈ ఏ స్టూడియో మీద మనం టాస్క్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం ప్రెసెంట్ మనం సో నువ్వు ఇప్పుడు మనకు మనం చేసింది ఏంటంటే ఒక ఫ్రీ ఫార్మ్ లో చేసాం మనం అంటే మన టెక్స్ట్ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చాం మనం సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో పంపిస్తుంది దీన్ని అంటే నేను షిఫ్ట్ చేశాను దాని పక్కన ఉందని క్లిక్ చేశాను మనం ఇప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఫార్మాట్ లో ఈ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ లో డేటా రావాలి లైక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకని నేను సో బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ చేయమని చెప్పి ఫీల్డ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ ప్రాంట్ విండోలోకి వచ్చి క్లిక్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ట్యాబ్ స్ట్రక్చర్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాను నెక్స్ట్ అండర్ ద టెస్ట్ ఫీల్డ్ కాపీ ద ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఇది ఇమ్మని చెప్పాడు ఎందుకే మనకి సో టెస్ట్ ఫీల్డ్ దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ ఫీల్డ్ ప్లీజ్ చెక్ వన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కి టెక్స్ట్ కి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఈ టెస్ట్ లోకి వచ్చి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఇది పేస్ట్ చేయండి ద కలర్ ఆఫ్ స్కై ఈజ్ అని చెప్పింది సో బ్యాక్ వచ్చి సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాడు సబ్మిట్ చేయగానే మనకి ద కలర్ ఆఫ్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనకి దానికి కావాల్సిన టెక్స్ట్ అంతా కూడా మనకి జనరేట్ అయింది మొత్తం మనకి ద కలర్ ఆఫ్ స్కై ఈజ్ వాస్ట్ కాంప్లెక్స్ టాపిక్ సో ఇంత పెద్ద టెక్స్ట్ అనేది మనకి జనరేట్ అయింది మొత్తం మనకి సో దిస్ ఇస్ ద టెస్టింగ్ ఫీల్డ్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బ్యాక్ యా ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫీల్డ్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేసిన దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఫీల్డ్ లో టెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు మనకి ద కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ ఈస్ సో ఎగ్జ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్ళండి సో ద కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ ఈస్ అని ఇచ్చి దానికి అవుట్పుట్ కూడా మనమే ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రెండు మనమే ఇవ్వాలి మనం సో పేస్ట్ ఇట్ అండ్ సబ్మిట్ చేయండి నెక్స్ట్ సో మనకి ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మనకి ఏదైతే టైప్ పైన దాంట్లో ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో మనం ట్రైన్ చేసాం ద కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ ఈస్ గ్రీన్ జస్ట్ ఒక అంటే దాని యొక్క లైక్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే దాని యొక్క యాడ్జెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు దాన్ని దాని యొక్క గుణం గ్రాస్ యొక్క కలర్ ఏంటంటే గ్రీన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇందాక టెక్స్ట్ అనేది ఏంటంటే ద కలర్ ఆఫ్ ది స్కై స్కై ఈజ్ అని అడగగానే మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ టైప్ లో డేటా ఇచ్చింది మనకి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ లో ట్రైన్ చేసాం దీని డేటాని ద కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ ఇలా ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఓన్లీ దాన్ని కలర్ ఇస్తే సరిపోద్ది ఎందుకే మనకి సో సేమ్ థింగ్ నేను ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఫీల్డ్ లో కూడా ద కలర్ ఆఫ్ ది స్కై అడగగానే దానికి ఆటోమేటిక్ గా బ్లూ అని చెప్పి దానికి చూపించింది మనకి సో దిస్ ఓ జనరేట్ వే అనేది ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ గా ఇచ్చిన డేటాని తీసుకుని దాన్ని బట్టే మనం జనరేట్ చేస్తున్న డేటా కూడా మనకి ఈ డేటా సైన్స్ ఏ అండ్ అమ్మలు అనేది కూడా ఏంటంటే డేటా సైట్స్ నుంచి మనకి జనరే మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది మనకి కొత్తగా ఏం జనరేట్ చేయట్లేదు మనకి డేటా అని ఎందుకని అది ఉన్న డేటానే మనకి చూపిస్తుంది మనకి లైక్ ఫిల్టరింగ్ గానీ రిఫైన్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి న్యూ డేటా అని అంటే అది ట్రైన్ అయ్యి ఏ ఫార్మాట్ లో డేటా జనరేట్ చేస్తే యూజర్ కి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో అలా జనరేట్ చేస్తుంది మనకి డేటా అని మనకి సో ఇక్కడికో మనకి టాస్క్ కంప్లీట్ అయింది మనకి సబ్మిట్ చేసాం మనం సో నాకు కమెంట్ ఇది టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ మళ్ళీ మనం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోనే ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇట్ వాజ్ ఆల్ స్పెంట్ సో వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి కొన్ని టాస్క్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి సో కమింగ్ టు ద రిటర్న్ టు ద ప్రాంప్ టెక్స్ట్ విండో అండర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫీల్డ్ డెలీట్ ద ప్రీవియస్
సో ఇక్కడ మనం న్యూమర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఇవ్వచ్చు దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనం సో మనకి ఏదన్నా ఒక కోడ్ గానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ గానీ మనకి ఏదన్నా కూడా దాని ఎగ్జాంపుల్ కోడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టే మనం ఏదన్నా మనం నేర్చుకోగలం మనం సేమ్ ఇందులో కూడా మనకి అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ బట్టే అది ట్రైన్ అవుతుంది ఎందుకు డేటా కూడా మొత్తం అన్ని కూడా సో సో నేను ఇక్కడ ఉన్న డేటా అంతా కూడా కాపీ చేసుకున్నాం మొత్తం అన్ని కూడా సో తీసుకుని మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం సబ్మిట్ చేస్తే దానికి కావాల్సిన డేటాని మనం ఎలా ఇవ్వాలో చెక్ చేసుకుంటుంది మనకి ఇప్పుడు అయితే సో సేమ్ మనకి అయితే నేను ఏదైతే డేటా ఇక్కడ ఇచ్చానో దాన్ని బట్టి తీసుకునేది సో రెస్పాన్స్ అనేది నాకు ఇచ్చింది నాకు ఇక్కడ మొత్తం సో ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి ట్రైన్ అయింది మొత్తం అంతా కూడా డేటా అంతా కూడా ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మనం అంతా కంప్లీట్ చేసాం సబ్మిట్ చేసాం నో సేవ్ దిస్ ప్రాంప్ట్ సో ఏదైతే ప్రాంప్ట్ ఉందో మనం ఒక టాప్ రైట్ కార్నర్ లో ఇక్కడ సేవ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ ప్రాంప్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలి మనం సో వాడిచ్చింది ఏమి వచ్చి ఏంటంటే నాకు సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఇక్కడ నాకు సో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ నేమ్ సో నా ప్రాంప్ట్ అయితే నేను డిజైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో ట్రైన్ చేశాను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫీల్డ్ లో నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఫీల్డ్ లో టెస్ట్ చేశాను ఒకవేళ ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా ఒక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నేను జూపిటర్ నోట్ బుక్ లో వెళ్ళి అడిగినా కూడా ఎందుకని అది ఆ ఫీల్డ్ అనేది ఏంటంటే నాకు ఆటోమేటిక్ గా అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది ఎందుకని నాకు టెస్ట్ ఫీల్డ్ లో మొత్తం అంతా కూడా నాకు సో మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చార్ట్ జీపీటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ మన డైలీ లైఫ్ లో పార్ట్ అయిపోయింది ప్రెసెంట్ అది కోడింగ్ పర్పస్ గానీ లేకపోతే టెక్స్ట్ ఎస్ఏ రైటింగ్ లైక్ ఎగ్జామ్స్ పర్పస్ లేక ప్రతి దాంట్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అందుకే మనకి అది సో నేను ప్రెసెంట్ ప్రాంప్ట్ సేవ్ చేశాను నా టాస్క్ ఫస్ట్ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు సో క్రియేటింగ్ ప్రాంప్ట్స్ టెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాడు సో సెకండ్ టాస్క్ అండ్ థర్డ్ టాస్క్ నాస్ట్ థర్డ్ టాస్క్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ మనం దీన్ని ఏం చేయకలేదు దీన్ని సో సెకండ్ టాస్క్ వరకు చేస్తే సరిపోదు మనకి సో క్రియేట్ కన్వర్సేషన్స్ ఒక టెక్స్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఏ చార్ట్ బోర్డ్ చార్ట్ బోర్డ్స్ తెలుసుకుంది మీ అందరికీ కూడా చార్ట్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే మన క్వశ్చన్ కానీ దానికి ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ ఇస్తుంది మనకి సో అది ఆ విధంగా ట్రైన్ అయింది మనకి డేటా అంతా కూడా సో ఇప్పుడు మనం కన్వర్సేషన్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఎందుకే మనం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్ళి టెక్స్ట్ చార్ట్ లోకి వెళ్ళమని చెప్పాడు ఎందుకు లైక్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ సో మనం మళ్ళీ లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్ళి బ్యాక్ క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడ టెక్స్ట్ చార్ట్ అని చెప్పకూడదు ఉంది మనకి ఇక్కడ దాని మీద క్లిక్ చేయండి అక్కడ సో ఈ టైప్ లో ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది మొత్తం అంతా కూడా మనకి సో ఇందులో ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కాపీ ద కంటెక్స్ టు కంటెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సో కంటెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో దీన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయమని చెప్పాడు ఇక్కడ సో మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం డేటాని ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ కాపీ దీ కాపీ ద ఫాలోయింగ్ టెక్స్ట్ అండర్ రెస్పాన్సెస్ సో ఈ ఈ టెక్స్ట్ ని తీసుకెళ్ళాలంటే రెస్పాన్సెస్ ఫీల్డ్ లో పేస్ట్ చేయమని చెప్పాడు సో దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ So, now I'm start chatting with the AI. So, I will respond to the text that I will respond to the text. Like, my computer is so slow. I will ask you a question. So, that is automatic response. Have you tried turning off on and again? Like, sir, off and on and on and on and on and on and on and on. So, I don't have any human involvement. I don't have any human involvement. I don't have any human involvement. Because of predefined data, predefined timing. సో అక్కడతో టాస్క్ కంప్లీట్ అయింది నాకు నేను చెక్కింగ్ చెక్కింగ్ ఓకే సారీ ఐ ఫర్ గట్ టు సేవ్ దిస్ ప్రాంప్ట్ సో వాడు ఇచ్చిన నేమ్తో మనం రెస్పాన్స్ అని చెప్పిన సేవ్ చేసుకున్నాను దీన్ని సేవ్ దిస్ ప్రాంప్ట్ విత్ రెస్పాన్సెస్ సో అక్కడతో ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ల్యాబ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి ఇది జనరేట్ టు ఏఐ స్టూడియో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ద డేటా ఈస్ ట్రైన్డ్ and with with examples and testing also happened here all here only so manam ikkada save chesam dan prompt ni so manam task 2 kuda complete chesam mana task 3 is nothing just ok sari explore cheyadam ani cheppadu ante mana edaithe create chesam prompts ni ok sari check cheskondi ok sari ani cheppi language field lo kelli prompt gallery ni dantlo gelli check cheyam ani cheppadu ante andaka nenu em ledhu like yesterday topics summarization classification extraction writing ila different different topics nunchi ela cheyochu ani cheppi example ante so then all all app is over సో నాకు ఈ ల్యాబ్ లో పర్టికులర్ టాస్క్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయినాయి మొత్తం నాకు సో నాకు కమెంట్ అవుతుంది లాస్ట్ ల్యాబ్ సో ఇది కూడా సిమ
సో మీకు ప్రీవియస్ గా పామ్ ఏపీ గురించి ఒక థియరిటికల్ గా ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను మీ అందరికీ లైక్ వెర్టెక్స్ ఏపీ అనేది క్లౌడ్ విజన్ గురించి కానీ లేకపోతే టెక్స్టువల్ డేటాని చెక్ చేయడానికి కానీ జనరేట్ చేయడానికి కానీ డేటాని సో దీనికోసం యూజ్ చేస్తారు ఈ పామ్ ఏపీఐ దీనికి లైక్ ఒక ఒక ఫ్రెండ్ లా చెప్పొచ్చు దీని అందుకే అంటే ఒక మనకి కావాల్సిన డేటాకి ఎడిషనల్ డేటాని జనరేట్ చేయడం కోసం ఈ పామ్ ఐపీఐ కూడా వన్ ఆఫ్ ది రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ మొత్తం సో నేను స్టార్టింగ్ దిస్ లా సో స్టిల్ ఎక్ మోర్ మినిట్స్ లా టైల్ కంప్లీటెడ్ ఫాస్ట్ నో ప్రాబ్లం ఇది ఇందులో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మొత్తం టాస్క్ అంతా కూడా మొత్తం ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కోసం అంతే ఫిక్స్ డేట్ అంటే ఎందుకని అది సో లాగిన్ సో మాకు మన క్లౌడ్ కౌన్సిల్ అయితే ఓపెన్ అయింది మొత్తం ప్రజెంట్ అయితే సో సో ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఈజ్ మన ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వెర్టెక్స్ ఏపీఏ ఫస్ట్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏదైనా జనరేటివ్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ టాస్క్ ఈజ్ టు ఎనబిల్ వెర్టెక్స్ ఏ ఏపీఏ అది మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా కూడా మీరు జనరేటివ్ వేసే ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే లైక్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ జనరేటివ్ ఇందులోనే కాదు వేరే చోట ఎక్కడన్నా కూడా వెర్టెక్స్ ఏపీ అనేది ఒక డిఫాల్ట్ ఏపీఐ మొత్తం అంతా కూడా అది గుర్తెట్టుకుని చాలా ఏమవుతుంది సో ఏపీఐస్ అండ్ దెన్ గోటే లైబ్రరీ సో ఇక్కడ వెర్టెక్స్ ఏఐ ఏపీఐ సో క్లిక్ చేయండి సో ఎనాబిల్ దిస్ ఏపీఐ సో ఇక్కడ టేక్స్ అండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ yeah so the api is enabled now so now we can go with uh, next steps so coming to the next task so man indulo anta ante task anta kuda em untadu ante just man shell command lo code run chesthe saripothu mottham anta kuda like ipudu ee cloud shell ni activate chesukondi chesin tarvata koncham din pai clock ante better anta din nenu enlarge chestha meeku kosam nenu so the first task is open the google cloud in the google google cloud console open cloud shell cloud shell aithe open chesam mana present aithe so it will take 2 to 5 seconds wait a minute yeah it's open now so manam indulo em cheyasin task endante manam just apis ni enable cheskodam danni oka working ni identify cheyadam kosam ante manam so copy the codes and paste here that's all సో ఎవ్రీ టైమ్ ఏదన్నా అడిగినప్పుడు ఇలాగ ఆథరైజ్ మాత్రమే క్లిక్ చేయండి రిజల్ట్ ఎప్పుడు క్లిక్ చేయొద్దు బికాస్ ఇట్ నీడ్ పర్మిషన్స్ టు యాక్సెస్ ద డేటా దట్స్ ఆల్ సో స్లో స్లోగా ఒక్కొక్క టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తా వెళ్ళండి మొత్తం అంతా కూడా సో ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఒక మోడల్ నేమ్ ఇచ్చి దానికి ఒక ఒక్కొక్క మోడల్ మీరు టెస్ట్ చేస్తారు మీరు ప్రెసెంట్ మీరు ఇచ్చిన డేటాని సో ఒక్కొక్క టాస్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి ఎందుకు మొత్తం అంతా కూడా సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ మోడల్ so next fourth model so now ee project id nunchi manu ipudu test chestunnam data ni ipudu manu ipudu so text prompts ani edutunnade test chestunnam manu so manaku oka exact output ani generate avutadu ipudu manaku automatic ga so that's over so manaku ikkada sample test prompts ani idan check chestunte task one task one complete ayipindi manaku now coming to task 2 so task 2 anything else yeah task 2 there so task 2 question first task run the curl same same akade the text text data ichcham ikkada malli same a textual data ni test chestunnam man ikkada before entity vertex ai sambandhinchina textual data ni mottham chesam manam generative ai idi palm api idi images data ni next normal location and data ni it ni use cheskuni chestu mottham anta kuda idi like meeku ela cheppalante oka example cheptan chudandi రీసెంట్ గా ఒక కెమెరా లాంచ్ చేస్తారు ఇంతకి అది మొత్తం ప్యూర్లీ ప్రామ్ డిజైన్ మొత్తం అంతా కూడా అది సో దాంట్లో మనం కెమెరా లెన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో మొత్తం జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ డేటా లైక్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ డేటా అండ్ నావిగేషన్ పాయింట్స్ ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద పిక్చర్ అండ్ షో ద పిక్చర్ బేస్ ఆన్ ద గూగుల్ మ్యాప్స్ డేటా సో మనకి ఆ పర్టికులర్ నావిగేషన్ ల్యాండ్ మార్క్ ని బట్టి ఒక ఇమేజ్ డేటా ఎలా ఉంటుందో మనకి చూపించేస్తుంది క్లియర్ గా మొత్తం మనకి సో బేస్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ డేటా బట్టి జనరేట్ చేస్తుంది డేటాని అక్కడ ఇమేజ్ ని so it's clearly showing that 
it will generate is already involved in all the domains present here so first then command that run jason no? so now coming to the next command it's running so lastly codes manam test just put no mana last law yeah it's completed now so now we can check the progress yeah so my not two tasks complete i penny within time and i complete just a month and you're gonna make so now i'm submitting this lab so overall nine labs generator i completed for now so if you have any doubts please ask me in the chat chat box so nearly 90 91 members are there here wow it's nice so please ask in the chat box if you have any doubts regarding generative AI applications what is the future scope and what are the roles involved in generative ai what is the use of generative ai you can ask me anything because i am currently learning the generative ai course and everything so i can i am sure i can help you in getting into this field yeah may i add to you all please please share your, please share anything if you have any doubts or anything so mai me nik meeku present aithe practical paranga meeka labs just execute chesi bichcha kabatti meek pedda ga adi meek ardham ayi undadu meek present cheppalante in case meer inka more examples it is generative a badge kabatti oka nine labs matram unnai so next thing entante next vachi months lo generative a kotta course google lo launch chestunna present meeku so you will get the basic fundamental idea like oka project ni ela build cheyali danni ela train cheyali meeku oka idea vachestha labs chesi kodu automatic ga manaki so cloud anedi entante idi chadivi dan kanna chestha untane ekku manaki dan meeda experience ni gain avuthi so nen last 3 years nunchi din meeda work chestha present din meeda so even cloud lo kada meeku enna doubts unnai ee field lo edanna doubts unnai ante just say in chat box i will explain it no problem present at the practical session the complete type in generate a matthu anadha kuda